Hello everyone, this is Erhan Özdemir, your German teacher from Istanbul, Turkey. In this lesson, I'm going to teach you the Uhrzeit, which stands for the time zone telling the time. Let's begin. Wie spät ist es? That stands for what time is it? Wie spät ist es? Actually, spät means late. How late is it? But in English, what do we say? We say, what's the time, right? Or we can say, wie viel Uhr ist es? Wie viel means how many, how much. So, uh, what's the time actually is, wie viel Uhr ist es? Or you can say, wie spät ist es? Please repeat after me. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Now, let's say I'm going to say it's 9 o'clock. I'll say es ist 9 Uhr, which stands it is. So, it's is and is stands for ist. And if I say it's 9 o'clock, I'll say es ist 9 Uhr. In German, here we have 11. What do we say for uh, 11 in German, 11, right? And that's why I'll say, es ist 11 Uhr, es ist 11 Uhr. Here we have 17 in the European uh, zone. The uh, hours are called uh, after 1 p.m., 13, 14, 15, and it's, it goes up to 24. And if I mention 5 p.m., I'll say 17. So, I can say, if this is an uh, official uh, speech, I can, say, I can say 17 Uhr, but instead, if it's unofficial, I can also say 5. So, uh, you can either use 17 or 5. So, if I say it's 17 o'clock, I'll say, es ist 17 Uhr. Es ist 17 Uhr. As I said, instead of 17, I can say 5 p.m. or 5, and that would be, es ist 5 Uhr. Es ist 5 Uhr, which stands for 5 p.m. also. If I have here 22, which stands for 10 p.m., and 10 p.m., I'll say 22. We had this in the numbers, right? And if you didn't, uh, if you have any problems with the numbers, uh, you should, I'll advise you that you should uh, watch the video which has to do with the numbers. Okay, so 22 stands for 22. Then I'll say, es ist 22 Uhr. Es ist 22 Uhr, which stands for 22 or 10 p.m. Or I can say 10, that would stand for, es ist 10 Uhr. Es ist 10 Uhr. Here we have 15, which stands for 3 p.m. Okay, and for 3 p.m. I can use 3 Uhr or 15 Uhr. So, if this is an official speech, okay, then I can say, es ist 15 Uhr. Es ist 15 Uhr. But also, I can say 3, which stands for, es ist 3 Uhr. Es ist so, if you want, if this was too fast for you, uh, I want you to repeat after me, please. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Es ist 9 Uhr. Es ist 9 Uhr. Es ist 11 Uhr. Es ist 11 Uhr. Es ist 17 Uhr. Es ist 17 Uhr. Es ist 5 Uhr. Es ist 5 Uhr. Es ist 22 Uhr. Es ist 22 Uhr. Es ist 10 Uhr. Es ist 10 Uhr. Es ist 15 Uhr. Es ist 15 Uhr. Es ist 3 Uhr. Es ist 3 Uhr. 
Now let's see what we have in this diagram. If I mention two uh, for the uh, minutes, I'll say four. And if I say past, I'll say nach. So two stands for four and past, nach. If I want to mention the quarters, then I'll say viertel. Viertel, that stands for quarter. And the half times, I'll say halb. And these we are going to see, okay? Now let's see uh, what if I say for nine, ten in German. I'll say, es ist neun Uhr zehn. Neun Uhr zehn. Neun, that stands for hour and zehn, the minute, okay? But this is the official version. If I mention the unofficial version, I'd say, I will mention first the minute and then after put the past, which stands for nach, and then the hour. That would be then, es ist zehn Minuten nach neun. Minuten, this phrase, uh, this word uh, depends on you, whether you use it or not, you can uh, leave it as it is or just uh, say zehn nach neun, okay? So, uh, if I say nine, ten, in the official version, I'll say, es ist neun Uhr zehn. But if I say, uh, ten minutes are passing nine, that would be then, es ist zehn nach neun, okay? What if I say, 6.50? Uh, the official version would be, es ist sechs Uhr fünfzig. Sechs Uhr fünfzig. That's the official version. The unofficial version, is this 10 Minuten, or you can also skip this and say, is this 10 vor 7? I'll say for because that's in this period, and that's why I'll say uh, 10 minutes to 7. That's why I'll say, is this 10 vor 7? I think that you've noticed something. If we have in the sentence for and nach, we don't use Uhr. That's very important. If I have in the sentence for or nach, I don't use Uhr, okay? Here we have 1620, which stands for 4 p.m., okay? And we have 20, so that would be here in this period where I'll use nach, okay? But first of all, let's see the official version of it. 16, which stands for 16, I'll say, es ist 16 Uhr, and 20 is 20, so the official version will be, es ist 16 Uhr, 20. And let's see the unofficial version. In the unofficial version, one more important thing is, the, in the uh, unofficial version, I don't use uh, 16 anymore, but instead, I'll use 4. So I'll say, es ist 20, right, as it is here in this period, 20 nach, as it's in the right uh, sphere, I'll say, es ist 20 nach 4, and here also you'll say that we don't use Uhr, okay? So the official version will be, es ist 16 Uhr 20, and the unofficial version, es ist 20 nach 4. Okay? And here we have 1940, which stands for 7 p.m. 7.40 p.m. I'll say in the official version, es ist 19 Uhr 40. 40, 40. So that would be here, somewhere here, right? And that's why I'll say, es ist 19 Uhr 40. And the unofficial version will be, es ist 20 vor, as it is here, 20 vor 8, because the clock goes to 8, right? And that's why I'll say, es ist 20 vor 8, where there is no use of Uhr, okay? So we don't mention Uhr in the nach and vor, okay? So uh, I want you to repeat after me, please. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? 
Es ist 9 Uhr 10. Es ist 9 Uhr 10. Es ist 10 Minuten nach 9. Es ist 10 Minuten nach 9. Es ist 6 Uhr 50. Es ist 6 Uhr 50. Es ist 10 Minuten vor 7. Es ist 10 Minuten vor 7. Es ist 16 Uhr 20. Es ist 16 Uhr 20. Es ist 20 nach 4. Es ist 20 nach 4. Es ist 19 Uhr 40. Es ist 19 Uhr 40. Es ist 20 vor 8. Es ist 20 vor 8. Now let's continue with the half times. In German, the half times are a little bit weird. Uh, in the official sentences, when we use a sentence in the official language, that's uh, the normal style as we use it in English. But if we use it in the unofficial uh, sentence, what happens? Now we'll see this. If I mention the half time, that stands for halb. Let's say, I'll say 10.30, that will be, in the official language, es ist 10 Uhr 30. Es ist 10 Uhr 30. That's the official way. But if I mention the unofficial way, if I mention this with the halb, then what would I say then? I will say the next hour. I mean, instead of saying it's half time 10, uh, half past 10, I'll say it's half past 11, something like that. So that will be the next period. So halb elf. So after 10 comes 11, then that would be 11, elf. So I'll say es ist halb elf. I'll uh, mention the next hour. So what if I say 5.30 in the official language? That will be es ist 5 Uhr 30. It's 5. 30. That's okay, right? But if I mention halb, what will happen is the next hour, the next period will be pronounced. So instead of saying five, I'll say six. And I'll say then, es ist halb sechs. Es ist halb sechs. But in the official, I'll say, es ist fünf Uhr dreißig. But here, in the unofficial version, that will be then, es ist halb Sex, the next period. So here, what happens if I mention the 13th, 14th, 15th, I mean up to 24? The official language will be, es ist 14 Uhr 30. 14, which stands for 14, I mean the 2 p.m. time zone, okay? But if I mention halb, I will pronounce Three, the next coming period, which is three, so es ist halb drei. But I won't say here, es ist halb 15, that would be false. So instead, I'll say, es ist halb drei. And the official version would be, es ist 14 Uhr 30. Here we have 2030. So uh, I'll say in the official version, es ist 20 Uhr 30. Es ist 20 Uhr 30. But the unofficial version, that would be with halb. Instead of 8, I'll say 9. So that will be then. Es ist halb 9. Es ist halb 9. The unofficial version. But the official version will be then. Es ist 20 Uhr 30. So I want you To repeat after me, please. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Es ist 10 Uhr 30. Es ist 10 Uhr 30. Es ist halb elf. Es ist halb elf. Es ist 5 Uhr 30. Es ist 5.30 Uhr. Es ist halb sechs. 
Es ist halb sechs. Es ist 14.30 Uhr. Es ist 14.30 Uhr. Es ist halb drei. Es ist halb drei. Es ist 20.30 Uhr. Es ist 20.30 Uhr. Es ist halb neun. Es ist halb neun. So in this lesson we learned the Uhrzeiten, which stands for the hours. I hope you enjoyed it. In every, odd, uh, every lesson in the ending, I want you uh, to, um, to learn, I want, you, I want to share from my mother language, the Turkish language uh, phrase, a word with you. And today's word will be Yigunar, which stands for have a nice day. So I want you to subscribe to my channel, hit the uh, bell button so that you can follow up the other videos and share and comment. See you soon. Tschüss!